ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ടെറാ നോളജ് അപ്പം ഇന്ന് സാപ്പിയൻസ് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് എന്ന ബുക്കിനെ പറ്റിയാണ് വീഡിയോ ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സമ്മറിയാണ് തരാൻ പോകുന്നത് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് ഇസ്രായേലിലെ ഹിബ്രു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഹിസ്റ്ററി വിഭാഗം അധ്യാപകനായ യുവൽ നോവ ഹരാരിയാണ് ഈ പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആദ്യമായി ഹിബ്രു ഭാഷയിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഈ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മലയാളത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് സാപ്പിയൻസ് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് ഹരാരി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം സാപ്പിയൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഇത്രയധികം ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഭൂമി ഭരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റു മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇത് സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് രണ്ടു ലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് തൊട്ട് ഇന്നു വരെയുള്ള മനുഷ്യ ചരിത്രം ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നാല് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അവ കോഗ്നേറ്റീവ് റവല്യൂഷൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ റവല്യൂഷൻ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് റവല്യൂഷൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് ആദ്യ ഭാഗമായ കോഗ്നേറ്റീവ് റവല്യൂഷനിൽ ഹരാരി എന്തുകൊണ്ടാണ് സാപ്പിയൻസ് മറ്റു മനുഷ്യരെക്കാൾ അതായത് നിയാണ്ടർത്താൽസ് ഹോമോ ഇറക്ടസ് തുടങ്ങിയ മനുഷ്യരേക്കാൾ മികച്ചതായിത്തീർന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം എഴുപതിനായിരം വർഷം മുമ്പാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് റവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സങ്കല്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അഥവാ ഇമാജിനേഷനാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വിജയത്തിനു കാരണമെന്നാണ് ഹരാരി സാപ്പിയൻസിലുടനീളം പറയുന്നത് സങ്കല്പിക്കാനും കഥകളിൽ വിശ്വസിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യന് വലിയ കൂട്ടങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കി ഒരു പഴം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുരങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് ആ പഴം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ ആയിരം കുല പഴം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ കുരങ്ങൻ ആ പഴം ഉപേക്ഷിക്കില്ല കാരണം കുരങ്ങനെ സ്വർഗം സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് മോഹിപ്പിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു സാപ്പിയൻ മനുഷ്യനും ഒരു നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യനും തമ്മിൽ തല്ലിയാൽ നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യനാകും വിജയിക്കുക പക്ഷേ ആയിരം സാപ്പിയൻ മനുഷ്യന്മാരും ആയിരം നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യന്മാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാപ്പിയൻസ് ആയിരിക്കും വിജയിക്കുക അതായത് സാപ്പിയൻസിന് വലിയ കൂട്ടങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കൂടാതെ നല്ല രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം ചെയ്യാനും സാധിക്കും മിക്കവാറും വലിയ കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക എന്തെങ്കിലും കഥയിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിനുദാഹരണമാണ് മതങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നയാളും അമേരിക്കയിലെ അതേ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നയാളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിലും അവർ ഒരു മത സമ്മേളനത്തിന് പോയാൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയും ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഒരേ തമാശയ്ക്ക് ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും രാജ്യങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമേ കാണാനാകൂ കുരങ്ങന്മാരോ ആനകളോ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നത് നമ്മൾ ആരും നാളിതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ കൃഷി തുടങ്ങിയതിനെ കുറിച്ചാണ് ഹരാരി പറയുന്നത് ഇത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഗോതമ്പിനെയല്ല ഗോതമ്പ് മനുഷ്യനെയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഹരാരി പറയുന്നത് കാരണം പണ്ട് ഏതെങ്കിലും ചെറിയിടത്ത് അവിടെ ഇവിടെയായി മാത്രം കാണപ്പെട്ട ഗോതമ്പ് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ മൊത്തം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അതിനെ പരിപാലിക്കാൻ മനുഷ്യൻ അഹോരാത്രം പണിയൊടുക്കുകയുമാണ് കൃഷി തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനുഷ്യനുണ്ടായ ചില പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഹരാരി പറയുന്നുണ്ട് കൃഷി തുടങ്ങിയപ്പോൾ മൊത്തം ധാന്യങ്ങളുടെ അളവ് കൂടിയെങ്കിലും പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഹണ്ടേഴ്സിനെയും ഫോറേജേഴ്സിനെയും കാൾ പോഷകക്കുറവ് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല അവർക്ക് കൂടുതൽ സമയം പണിയെടുക്കേണ്ടിയും വരും ഒരു വരൾച്ചയോ 
പ്രളയമോ ഉണ്ടായാൽ ചിലപ്പോൾ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നിരുന്നാലും കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് ഭാഷകളും സംസ്കാരങ്ങളും കവിതകളും രാജ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രവുമൊക്കെ ഉണ്ടായത് മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഹരാരി മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ഒത്തുചേരലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ മതങ്ങളെപ്പറ്റിയും രാജ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും പണത്തെപ്പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് മതങ്ങൾക്കും രാജ്യങ്ങൾക്കും പണത്തിനുമൊക്കെ ജനങ്ങളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ പല മതങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മഹായുദ്ധങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ പല മതങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നുണ്ട് മോണോതിയസ്റ്റിക്കും പോളിതിയസ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഹരാരി ഹ്യൂമാനിസത്തെയും ഒരു റിലീജിയൻ അഥവാ മതമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഹരാരി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമാനിസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ലിബറൽ ഹ്യൂമാനിസം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഹ്യൂമാനിസം ഇവല്യൂഷണറി ഹ്യൂമാനിസം എന്നിവയാണവ സാപ്പിയൻസിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗം സയൻറ്റിഫിക് റവല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ സയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയെ ആകപ്പാടെ മാറ്റിമറിച്ചതെന്ന് ഹരാരി പറയുന്നുണ്ട് സയൻസിന് മുമ്പേ തങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് അറിയാനുള്ളതെല്ലാം ഇതിനകം തന്നെ അറിയാമെന്നായിരുന്നു എല്ലാ സമൂഹത്തിലെയും ധാരണ അവർ എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നാൽ മതത്തെയോ നാട്ടറിവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പുള്ള മഹത്വ്യക്തികളുടെ വചനത്തെയോ ആണോ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് സാപ്പിയൻസിൽ ഹരാരി പറയുന്നത് സയൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടെത്തൽ അജ്ഞതയുടെ തിരിച്ചറിവാണ് അതായത് ദി ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് പ്രേരണയാകുന്നത് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കും അഞ്ഞൂറ് വർഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരാൾ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെത്തിയാൽ അയാൾക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നില്ല പക്ഷേ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരാൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്കു സമയസഞ്ചാരം നടത്തിയാൽ അയാൾ ഈ ലോകം കണ്ട് ബോധം കെട്ടുവീഴും അയാൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇത് സ്വർഗമാണോ നരകമാണോ എന്ന് സയൻറ്റിഫിക് റവല്യൂഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് സയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ പുരോഗതിയെപ്പറ്റി നന്നായി പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം കാലത്തും ഏവറേജ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ അടുത്താണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെയും മറ്റു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെയും പുരോഗതി മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസിനെയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇന്ന് ഏവറേജ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിലാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ ഹരാരി കമ്മ്യൂണിസത്തെയും ക്യാപിറ്റലിസത്തെയും പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് ഹരാരി ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആണവായുധങ്ങളായിരിക്കാം യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിക്കാനും സമാധാനമുണ്ടാകാനും കാരണമായതെന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും സമാധാനമുള്ള കാലഘട്ടം മുമ്പൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചില ഭാവി സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ഹരാരി പറയുന്നുണ്ട് സൈബോർഗുകളും ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് സൂപ്പർ മനുഷ്യരൊക്കെയും ഉണ്ടായാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥയെന്ന് ഹരാരി ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പണ്ട് ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ ക്ലാസിൻ്റെയും നിറത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും മറ്റും പേരിൽ വിഭാഗീയത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ തമ്മിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനിതകപരമായി വ്യത്യാസമില്ല അവർ വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡായ മനുഷ്യരുണ്ടായാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യസ്തരായ മനുഷ്യരുണ്ടാകും ഇത് നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഹരാരി ആശങ്ക പങ്കുവയ്ക്കുന്നു സാപ്പിയൻസിൽ ഹരാരി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അതിങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം ഒരിക്കൽ ഇരയാക്കിയവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇരയാക്കപ്പെടാനാണ് സാധ്യത ചരിത്രം ഒരിക്കൽ പ്രിവിലേജ് കൊടുത്തവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രിവിലേജഡാകാനാണ് സാധ്യത ഹരാരി തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പുസ്തകം തീർച്ചയായും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഹരാരി സാപ്പിയൻസിന് ശേഷം രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി എഴുതിയിരുന്നു ഹോമോ ഡ്യൂസ് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടുമാറോ ട്വൻറ്റി വൺ ലെസൺസ് ഫോർ ദി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എന്നിവയാണവ 
ഹോമോഡ്യൂസിൽ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഹരാരി പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ലെസൺസ് ഫോർ ദി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ വർത്തമാന കാലത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഹരാരി പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ